Hi everyone, welcome to another episode of Excelesa. I'm Coach Abby. Pag-usapan natin yung mga request ng ating viewers. And if nabababawan ka or easy na to for you, you can skip over. No problem, okay? Maybe you can wait for more advanced lessons in the future. Okay? So, pag-usapan natin yung dalawang question. Yung unang question is, paano raw mag-look up or paano mag-reference ng multiple files? Ano yung logic kung bakit nag -e error yung files kadalasan kapag nag-refer tayo sa multiple files? So, I'll show you my screen. So, mayroon tayong dalawang file. Kunyari, um, dito sa file na nasa kaliwa, ay ilulook up natin yung base dito sa file na source. Okay? So, ang gagawin natin is equals VLOOKUP. Open parenthesis, select natin yung ating value, comma, tapos, usually gato yung ginagawa natin, di ba? Siyempre mag-reference tayo dito sa table na nandito sa um, kabilang file. Comma, to false, for example. Ayan, so ito yung ating formula. You can see here, gusto kong maintindihan ninyo, is yung referencing. So sa syntax na Excel, kapag um, nag-cross over ka or gumamit ka ng ibang file, makikita nyo na nandito siya. Yung name, file name, and um, file type niya. Next na part nung ating reference ay yung kanyang sheet name. So, sheet 1 kasi yun nandito sa kanan. Diba? Sheet 1 yung nakalagay dyan. And then, yung inyong cells. So, ganun yung pagkakaintindi niya. Ganun siya nakalatag sa Excel para maintindihan niya. Like that. So, kung spread natin yung formula, again, double click lang natin. So, it works, right? Ang problema kadalasan ng mga nag-reach out sa atin is nag -e error daw itong kanilang formula kapag um, later on. nag -e error yan because of multiple reasons. Okay? Ang common na reason would be if um, i-close natin itong file, no? Example lang, i-close natin itong file, yung ating source na file. So, wala na siya sa screen natin. Na nakikita nyo na okay pa siya. Nag-work pa yung ating uh, formula. I'll close this one again. And then, we'll reopen. You can see here, may nakalagay. Automatic update of links has been disabled. It means na, um, pag nagbukas, nagbukas tayo ng file or nireopen natin siya, hahanapin ulit ng Microsoft Excel yung pinanggalingan ng data na yon. So, in this case, nakita nyo, hindi na siya yung basta um, source XLSX. Nag-iba na yung address niya. So, if you can see here, ito na yung buong location ng ating file. Kasama na yung kanyang folders and some folders. So, ano yung sabihin nun? If I click enable content, hahanapin ulit na Excel yung mismong exact file na yon and gano'n ang mangyayari. So, nakalink pa rin siya dun sa external file, sa isa pang file. Bakit siya nagkaka-error? Magkaka-error to kung nirename mo yung original source file, nilipat mo siya ng folder, or if you made changes to the source na file. So, kapag ginawa mo yon at unable na si Excel na i-contact yung source file, magkaka-error na siya. So, samplean natin. So, ito yung ating folder, no? Ito yung file natin, source na file. If I rename this, and I'll reopen our other file, you can see, ayan na, nag-error na siya. We can't update some of the links in your workbook kasi hindi na ito yung uh, file name niya. Hindi na source.xlsx yung file name. It's the same thing kapag minove mo yung location or, syempre, kung minodify mo yung rows and co columns dun sa isang file, hindi na rin siya mag maging accurate. That, anong fix natin dito? Ang fix natin dito is to either use a different um, function, you can get data, or uh, make sure na hindi matatamper or mabago yung source file nyo. Ako personally, I don't I'm not fond of using external links kasi nga, it's very problematic. Especially if you're using a shared folder or a network drive. So, mas maganda, if if kaya naman ng file, i-transfer nyo na lang or i-paste as value na lang nyo nyo siya sa same file. Or, yun nga, use another function like get data or Power Query, something like that. So, we covered naman na that in a different video. Ilalagay ko na lang dyan yung link. So, I hope um, na-explain natin kung bakit nagkaka-problema when it comes to um, using lookup or any other function na nagre-refer to multiple files at the same time. Let's move on to our second topic. So, second topic natin is yung limitation of VLOOKUP when it comes to showing you yung result kasi hindi raw napupul lahat ng matches. And it's true kasi ang function ng VLOOKUP ay limited to showing you just one match. One is to one lang. So, ibig sabihin, kung meron tayong file like this, you can see here sa left, no, 501, umuulit siya pa ng several times, ganun din yung iba. You have 28 values here. And from 501 to 510, dapat ay ano lang siya, 10, 10 lang siya na code. So, definitely may mga umuulit. 
So if you use a simple VLOOKUP, ang mayayari, ipupull niya lang yung first match. So kung may 501 dito, hindi niya na ipupull yung AAD915. So demo natin, no? VLOOKUP um, 501. Tapos kunin natin yung second column. You can see there, 268 yung lumabas pero hindi niya, um, hindi na siya mag-work dun sa mga susunod. Okay? Kahit na ilang beses mo pa siyang i-key in or ilang beses siya mag-appear sa listahan mo, hindi mangyari. Kasi yung, yung top to bottom na match, yung first match doon, yun lang ang magiging out mo. So, anong solution natin? If you are using a newer version of Excel, like 365, or yung mga recent na um, versions, you can actually use text, join, sort, and filter. That is if it is available sa inyong version ng Excel. So, it's very fast and we have a separate discussion about the, so the sort and filter formula na. Ilink ko dyan yung, ilalabas yun yung link. So, panoorin nyo muna yun. Or, tinan sa description box, okay, for later. Now, um, yung filter kasi natin na function is kaya niyang mag-output ng multiple times and isispill niya yun sa mga iba-ibang cell. So, what we can do is, if for example, we have here yung ating lookup value, di ba? Gusto natin mag-appear silang lahat. Gagamitin natin siya ng tatlong formula. Text join, sort, and filter. Yung sort na portion, pwede nyo i-drop, pwede nyo siya ignore kung hindi naman nagmamatter yung pagkakasort. For example, sake, gagamitin natin siyang sorted alphabetically dito sa ating example. Okay? Now, ano yung formula natin? So, formula natin is um, text join. Tapos sa loob nun, ang delimiter natin is yung comma, space and the space. So, ito yung mag-divide per result nyong value. Okay? Tapos, yung next part natin is yung ignore empty. Ibig sabihin lang nito, in case na wala siyang match, um, i-ignore ba siya or mag-error siya. So, i-true natin yan. Then, the sort. Now, this is again optional, pero nilagay lang natin siya. So, you can go directly na directly naman sa filter. So, yung filter formula natin, what it does is actually sinelect natin yung array, di ba? And sabi natin ano yung condition na lalabas dito sa um, match natin or ano yung alin-alin yung mapupul niya. So, yung C ang magiging output. Tapos, basically, sa niya hahanapin, nilagay natin na yung B, 2 hanggang B28, yung ating lookup values, ay equal dun sa nakalagay dito sa ating F5, which is 501. Okay? So, if I click enter there, what happens is lahat ng 501, ang value, AA268, AA380, AAD915, okay, nakasort siya, naputo siya sa dulo, and dito AAD660, ayan, nakombine silang lahat sa 501, sa isang cell. So, it's a very fast way to do it. Ngayon, ang question naman ninyo, what if hindi available yung text join sort and filter sa akin? Kasi ang version namin ng Excel sa company ay hindi pa rin nag-upgrade. Okay? Meron tayong other fix for that which um, gagamitin nating formula is count and VLOOKUP lang. Okay? Again, if uh, nabobore kayo sa, sa topic na to, um, it's because we want to make it very simple para dun sa mga older versions ng Excel na hindi available yung mga functions na ginamit natin. Okay? Um, you can see na medyo mas, mas maraming cells tayong gagamitin kasi nga, again, we are using a more, an, a, an older version. Okay? So, ang step na unang gagawin natin is to add a count. Okay? Naglagay tayo ng column dito na count and then ang formula niyan is count if, tapos yung nakalock yung first cell which is yung header natin and then hanggang dun sa ating first row na may value. So, okay? Na Importante yan, nakalock dapat yung first row. Tapos yung second, hindi. And then, ang criteria niya would be yung first value. Bakit importante yan? Kasi kailangan, pag kinopy-paste mo siya pa baba, ay um, ili-leave out niya yung mga nasa lower. Ibig sabihin, itong 501 na ito, ito yung, one yung value kasi ito yung first time na lumabas siya. The second time na lumabas yung 501 dito sa AAD915, 2 na yung value. The third time ay 3. So, ang gusto natin is mag, every time na lalabas yung, yung value na yun, ay madadagdagan siya ng isa. So, bakit kailangan yun? Kasi we need to make a way or find a way na maging unique yung ating lookup. So, that is why we added a, a, a column dito na lookup value niya with concatenated na number. Ibig sabihin, yung, yung value dito sa lookup na original and nilagyan natin siya ng concatenate or nag-add tayo nung count niya sa column D. Ibig sabihin lang nito, kaya natin ito ginawa ay para 
tubing maglulook up tayo ay ipupul niya yung unique value. Yung 5011 ay iba sa 5012 and 5013. So, it's very important kasi kung pare-pareho yan, isa lang ang ipupul niya. Kung look up, vlook up ang gagamitin natin. So, after you've done that, again, copy-paste lang naman ang formula na doon pababa. Nagyan siya sa pinaka-left kasi ang vlook up only works from left to right. Hindi ka na x-look up, okay? So, after that, kunin natin yung alin yung pinaka-highest na account. So, in this case, apat. So, maglalagay tayo ng table na may apat na column. Okay? 1, 2, 3, and 4. Bakit? Kasi ito yung maximum number of times na mag-a-appear yung duplicate. Okay? Then, we have the lookup. Gagawin lang natin siyang table. So, ang formula natin would be, very important, isang cell lang to ay, dito muna tayo sa first cell. Kasi, kakopy-paste na lang natin siya dun sa buong grid. Okay? Intindihin natin to. Gagawin lang natin is naglagay tayo if error para in case na um, mapunta ka doon sa mga rows na isa beses lang nag-appear. Katulad nito, wala siyang second. Dapat blank yung lalabas. Okay? Tapos doon sa lookup natin, di lookup natin, kukonkatenate natin yung lookup niya dito sa left and yung count niya sa right. Sa taas. Okay. Now, doon sa di lookup natin na portion, i-kukonkatenate natin yung lookup value niya tapos yung column number. Kasi yun yung instance. Bakit? Yung 501 dito at yung 1 dito, yung, pag kinombine mo yan, 5011, ang mapupul niya ito, yung first instance. Pag 5012 naman, ang mapupul niya AAD915, which is the second instance. Diba? So, so ganun lang siya. Ayan, ito yung, ito yung second and then yung third. So, ibig sabihin lang nun ay mapupul per cell yung unique values. After doing that, then we can use text join or we can just use concatenate dito. Now, if you are using an older version of Excel, walang text join available, you can use concatenate. Pero ang mangyayari lang is medyo mas mahaba siya ng konti, no? Kasi ang gagawin natin, ang kailangan natin gawin is um, tanggalin yung mga extra nating comma. So, hindi lang natin basta i-concatenate. Malagyan natin siya ng left. So, anong gagawin ng left formula? So, pag dinobal click natin yan, so, ang mangyayari is, um, yung concatenate natin na value, then, kakount natin yung length niya. So, le length, len, tapos nalagyan natin yung same formula. T tapos, minus natin yung 2 times, nasa parenthesis to dapat ha, 2 times the number of result ka sa count blank. So, ang mangyayari is, kapag may blank, katulad dito sa ating um, second row, meron dalawang cell na blank, mabawasan niya ng apat. Kasi, naglagay tayo ng comma and then space, comma and then space. Kapag hindi kasi natin nilagyan to ng left formula, may iwan yung ating comma. So, sample, papakita ko, ganito ang mangyayari. So, ganyan. Ganyan yung mangyayari. Merong comma and then space, comma, space na sobra. Pero, kapag ginawa natin na, ginamitan natin siya, natin siya ng left, and kinuha natin yung length, binawas natin yung times na may blank, and we um, spread it out, ganyan. Tama na yung ating combination. But then again, uh, your choice naman yan kung ano yung mas better way or faster way. Depende sa inyong pangangailangan. Okay? So, yun yung ating um, quick discussion about the limitations when it comes to multiple files and multiple matches when using VLOOKUP. I hope you guys learned something new and see you sa next nating video. Again, I'm Coach Abby. Thank you for learning with us and uh, as we always say, be better today than you were yesterday. Ingat kayo palagi. God bless. See you.